সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে স্বাগত কেমন আছেন আপনারা সবাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন যে ট্যাক্স বিষয়টা খুবই জটিল সেই জন্য আমি বুঝি না আসলে আমার কথা সে একই রকম কিন্তু আজকে আমাদের অতিথি এমন একজন যিনি এই বিষয়টি খুব ভালো বোঝেন আপনার নাম শোনা মাত্র তাকে চিনে ফেলবেন আমাদের একজন নিয়মিত অতিথি সিপিএ সারোয়ার এ চৌধুরী আমরা তার সঙ্গে আজকে কথা বলবো ট্যাক্স এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আগামী বছরের প্রস্তুতি কি গত বছরের কীরকম আপনার অভিজ্ঞতা ছিল এবং সামনে কি কি করণীয় এই বিষয়গুলি আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনারা যদি সিপিএস সারোয়ার চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান তাহলে আমাদের নাম্বার সিক্স আর ফেসবুকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর দিয়ে সার্চ দিলে আপনারা এই অনুষ্ঠানে সরাসরি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলেও সেই প্রশ্নটি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন আছেন ভালো আছি ধন্যবাদ সামিম ভাই অনেকদিন পরে আবার দেখা হলো আমি একটু ছুটিতে ছিলাম ধন্যবাদ এবং আমি দর্শকদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনারা আশা করি আমাদের আলোচনায় ফলপ্রস উত্তর পাবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আলোচনা করব যেমন ধরেন ট্যাক্স এর বিষয়ে যেহেতু আমি একজন সিপিএ বিশেষত আপনারা ট্যাক্সের বিষয়ে জানতে চান ট্যাক্স প্ল্যানিংটা কীভাবে কীভাবে করবেন কোন ধরনের ব্যবসা করলে তা আপনাদের প্ল্যানিংটা অথবা আপনাদের ইনকামটা যথাযথ মূল্যায়িত হবে আর তাছাড়া হোম ওনারশিপ আছে সেলফ এমপ্লয়েড সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আছে আপনারা হোম ওনারশিপের যে বেনিফিট সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের আমাদের কাছে জানতে পারবেন আর যারা অনেক দিন ধরে আমেরিকাতে আছেন এখনও বাড়িঘর করেন নাই সেটা আমরা কীভাবে তাদেরকে হেল্প করতে পারি এই ব্যাপারে জানতে পারবেন আশা করি আমরা মূল পর্বে যাব আপনি যেহেতু দেশ থেকে ঘুরে এলেন আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করি বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এলেন আমাদের এখানে যারা আমেরিকা কাজ করেন বা আছেন তাদের অনেকেরই বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট আছে এখন তারা প্রায় এই ধরনের প্রশ্নটা করেন যে এই ইনভেস্টমেন্ট প্রফিট বা রিটার্ন আমরা কিভাবে দেখাবো আপনার পরামর্শ কি আমার পরামর্শ হচ্ছে বাংলাদেশে অথবা এখন আমেরিকান আইনে যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার যারা ইউএস জি ইউএস রেজিডেন্ট যারা গ্রিন কার্ড গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং যারা পাসপোর্টধারী তাদের যেখানেই হোক যে দেশেই হোক যে কোনো ইনকাম থাকলে অথবা যে কোনো অ্যাসেট থাকলে তার দুই ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাসেট রিপোর্টিং আর একটা হচ্ছে ইনকাম রিপোর্টিং গ্লোবাল ইনকাম রিপোর্টিং যেটা বলি আমরা সে গ্লোবাল ইন ইনকাম রিপোর্টিংটা হচ্ছে আপনার যেই দেশেই থাকুন থাকুন না কেন আপনি আপনার বাংলাদেশে থাকতে পারে ইন্ডিয়াতে থাকতে পারে চায়নাতে থাকতে পারে আপনার যদি ইনকাম থাকে মনে করেন আপনি যেমন ধরেন আপনি আপনার কোম্পানির স্টক হোল্ডিং করেন যে সমস্ত দেশ থেকে আপনি কোম্পানির ডিভিডেন্ড পান ওই সমস্ত ডিভিডেন্ড যেমন আমেরিকান কোম্পানিরা আপনাকে রিপোর্ট করে কিন্তু আপনার মনে করেন যে বাংলাদেশে আপনার অ্যাসেট আছে আমাদের অনেকের আছে এখন আমেরিকান সিটিজেন যাদের বাংলাদেশে অ্যাপার্টমেন্ট আছে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিচ্ছেন অ্যাপার্টমেন্টের মেনটেন্যান্স দিচ্ছেন অ্যাপার্টমেন্টের র্যান্ট দিচ্ছেন এখন র্যান্ট ইনকামটা আপনার দেখানো দরকার এবং তার এগেনস্টে যে সমস্ত খরচ আছে তা দেখিয়ে মিনিমাম আপনার যা আসে ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকাম সেটা আপনার ট্যাক্স রিটার্নে যোগ করতে হবে এভাবে আপনার গ্লোবাল ইনকাম মনে করেন আপনি কোনো একটা কোম্পানিতে শেয়ার হোল্ডার আপনি ওখানে ডিভিডেন্ড পেলেন আর আপনার উচিত বাংলাদেশ থেকে যদি বাংলাদেশের কোম্পানি যদি এখানে রিপোর্ট নাও করে আপনি একজন গুড সিটিজেন হিসাবে ওই সমস্ত রিপো ইনকামগুলা রিপোর্ট করবেন আপনার ট্যাক্স তাহলে একটা প্রশ্ন ধরেন এই এই রিপোর্টটি করলে সুবিধা কি না করলে অসুবিধা কি পাশাপাশি সম্পূরক প্রশ্ন ধরেন আমাদের অনেকেই তো বাংলাদেশেও ট্যাক্স দেয় জি তাহলে তার এখান থেকে উনি তার কি সুবিধা পাবেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে যে ট্যাক্সটা দেবে সেই ট্যাক্সটা এখানে আবার ক্রেডিট হিসেবে নিতে পারছে সেটা একটা সুবিধা আর তাছাড়া বিদেশে প্রবাসে মনে করেন আপনি একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে যদি ট্যাক্স রিটার্নে আপনার প্রবাস যে সম্পত্তি এবং অন্যান্য জিনিসের ইনকামগুলো আপনি যদি শো করেন তাহলে হচ্ছে কি আপনার যে একটা বৈধ অধিকার সেই দেশে আছে সেটা কিন্তু আপনি প্রমাণ করলেন এবং আপনি যে কোনো সময় যে কোনো কাজে যদি বাংলা আমেরিকান ইউএস গভর্নমেন্টের যদি সহযোগিতা চান এমবিসিতে আপনি ফোন করলেই তারা সহযোগিতা করে কিন্তু মনে করেন আপনার একটা প্রপার্টি আছে আপনি র্যান্ট দিচ্ছেন আপনি ইনকাম ট্যাক্সের রিপোর্ট দেখাচ্ছেন ওই সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাজ এ ইউএস সিটিজেন আপনি কিন্তু কোনো সমস্যায় পড়লে ইউ ক্যান টেক হেল্প 
আর যদি আপনার যদি বৈধতা না থাকে ওই সমস্ত জিনিসগুলো যদি আপনি লিগ্যালি যদি প্রেজেন্ট না করেন আমেরিকান ট্যাক্স রিটার্নে তাহলে কিন্তু আপনার অনেক সময় ওই সমস্ত জিনিসগুলোকে দেখানোই আপনার পক্ষে একটু কঠিন লজ্জাজনক হয়ে যায় খুব ইন্টারেস্টিং আপনার কাছ থেকে তথ্যগুলো পেলাম ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন জিয়ারুল ইসলাম যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ কামাল খান যুক্ত হয়েছেন তারপর রায়হান উদ্দিন সাহেব যুক্ত হয়েছেন কামাল খান লিখেছেন যে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা মালয়েশিয়া থেকে দেখছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আপনারা মালয়েশিয়া থেকে যুক্ত হয়েছেন এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দ সংবাদ আপনার কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন এখন তো ট্যাক্স সিজন না আবার স্কুল টিস্কুল বন্ধ সবাই খুব ঘোরাফেরার মুডে আছে এখন আপনাদের ব্যস্ততা কি নিয়ে এখন আমাদের ব্যস্ত আসলে সত্যি কথা এখন স্কুল সিজন এখন না আমি করেছি এখন মনে করেন এখন তো ট্যাক্স সিজন না আর তাছাড়া এখন তো সামার ভ্যাকেশন চলছে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে আমি যখন আসছি বাংলাদেশ থেকে যখন আসছি তখন দেখা যাচ্ছে যে টিকেটেই পাওয়াটাই সমস্যা বলে যে কি ব্যাপার বলে যে সামার সামার চলছে এখন ভ্যাকেশন পরিমাণ বেড়ানো হচ্ছে এখন এখন আমাদের ক্ষেত্রে যা দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য বিরতি নিলেও কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকের আমাদের যারা বিজনেস ক্লায়েন্ট এখন এমন কি আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা ও খুবই উন্নতি করেছেন জি অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু তারা যেহেতু বিজনেস প্ল্যানিং করতে পারেন নাই দেখা যাচ্ছে তো তারা আইআরএসের ওই যে এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স যেটা আছে সেটা দিতে পারছেন না অথবা তারা ফল বিহাইন্ড এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের অনেক কিছু চিঠি আসছে যে নোটিস আসছে তোমরা এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স এই যে মনে যারা মনে করেন যে আজকাল আমাদের বাংলাদেশি সমাজ বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে অনেকগুলো ব্যবসা শুরু ব্যবসা হয়ে হচ্ছে এবং তারা যথেষ্ট ভালো করছে কিন্তু তাদের করণীয় তাদের প্ল্যানিং এর ব্যাপারে চিঠি বা আইরএস এর ফোন মানেই তো অত্যন্ত বিপদজনক অত্যন্ত বিপদজনক এবং এটার জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে তিরিশ দিনের বেশি হয়ে গেলে একশো বিশ দিনের বেশি হয়ে গেলে বিভিন্ন ধরনের লিয়েন লেভি এই সমস্তগুলো চলে আসে এখন আমরা যারা এখন প্রফেশনাল আছি তারা কিন্তু এই সমস্ত চিঠিগুলো রিপ্লাই দিতে এবং তাদের সাথে আইআরএস এর সাথে যোগাযোগ এবং এই একটা সিচুয়েশনে আনতে গেলে সেই জন্য আমি বলি যে আপনারা যখন প্ল্যানিং করেন দেখেন যখন দেখবেন যে আপনাদের ব্যবসাটা বাড়ছে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ওই চিঠিটা পাওয়া মাত্রই আপনার বিশেষজ্ঞজনের একটা সহযোগিতা বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা দরকার আপনি ফেলে রাখবেন না দরকার নাই বা ফেলে রাখবেন না যেহেতু আর তাছাড়া প্ল্যানিংটা করতে হবে যেহেতু আপনার বিজনেস বাড়ছে আপনার প্ল্যানিং করতে হবে যে ক্যাশ ফ্লোটা কোথা থেকে আসবে সব সময় সমস্যা হয় যে আমি বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে দেখি যে বড় বড় ব্যবসাগুলা অনেক সময় বিপদে পড়ে তাদের ক্যাশ ফ্লো প্ল্যানিং নাই আপনারা সিপিএর কাছে গেলে অথবা কোনো বিশেষজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গেলে আপনারা সেই ক্যাশ ফ্লোটা ফোরকাস্ট করতে পারবেন আপনাদের দেখতে হবে যে টাকাটা কোথার থেকে আসবে এবং আপনি এমপ্লয়ির বেতন দিলে কিন্তু সাথে সাথে ইউ আর লাইবল টু পে দ্য ট্যাক্সেস অন এমপ্লয়মেন্ট তাইলে দেখা যাচ্ছে আপনি শুধু বেতন দিলেন এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স দিলেন না আইআরএস চুপ করে থাকবে না ওরা ছয় মাস চুপ করে থাকবে হয়তো দেখা গেলো যে ট্যাক্স পেমেন্ট করে নাই তারপরে থেকে চিঠি দেওয়া শুরু করবে একদিন দেবেন ইনটেন টু লেভি ইনটেন টু লিয়েন এই সমস্ত ইনটেনশন দেওয়ার পরে একদিন সত্যিকার অর্থে তারা অ্যাকচুয়াল লেভি করবে অ্যাকচুয়াল লেভি করা মানে ব্যাংকে তারা হানা দেবে সুতরাং আমার অনুরোধ আপনারা যখন চিঠিপত্র পাবেন এখন আমরা যখন যেই শামিম ভাই বললেন যে এখন আমরা কি করছি আমরা এই সমস্ত চিঠির উত্তর দিতে এবং তাদের সাথে নেগোসিয়েট করতে আমরা মালিক ভাই আপনার টেলিভিশনের কমিয়ে নেবেন আর প্রশ্নটি দ্রুত বলবেন আমাদের এখানে উপস্থিত সিপিএ সরোজ চৌধুরী সাহেব শুনছেন বাংলাদেশ থেকে আসছেন এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আমার মাতৃভূমি থেকে আপনারা এসেছেন আমি প্রশ্ন করতে চাই জি বলুন আমি প্রশ্ন করতে চাই যে বাংলাদেশে আমার প্রপার্টি আছে যদি আমি এই এই প্রপার্টি যদি আমি বিক্রি করে এখানে আনতে চাই তাহলে কিভাবে কি করতে হবে ট্যাক্স কিভাবে দিতে হবে আরেকটা হলো ব্যাংকে যদি আমার কত টাকা থাকে তাহলে এখানে আমি কিভাবে দেখাতে হবে আমি একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার 
জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ তার আগে আমি একটু ওনাকে বলতে চাই যে সিপিএ সরোয়ারি সরোয়ার চৌধুরী সাহেব কিন্তু আসলে আমেরিকার একজন সার্টিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্ট উনি বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন দেশটাকে দেখে এসেছেন জি আপনার প্রশ্নের উত্তর চাই প্রশ্ন মালিক মালিক সাহেব জি মালিক সাহেব আপনার প্রশ্নের দুভাগে আমি ইয়ে করছি জি বিভক্ত করছি প্রথমটা হচ্ছে আপনি বলছেন যে আপনার প্রপার্টি যদি বিক্রি করেন এখন এটা কিভাবে আপনি এখানে শো করবেন এখন সমস্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশে আসলে মানি এক্সপেক্টেশনের খুব একটা বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে নেয় সেই জন্য দেখা যায় যে প্রতিদিন পত্রিকা খুললে দেখা যায় যে অর্থ পাচার হচ্ছে কী জন্য পাচার হচ্ছে আমি এটার পক্ষে অথবা বিপক্ষে বলছি না বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে আপনার লিগেলি মানি ট্রান্সফারের ওরকম ব্যবস্থা নাই যারা হয়তো ভ্রমণে আসেন তাদেরকে এন্ডোর্স করা হয় সামান্য টাকা যারা হয়তো ডেলিগেশন হিসাবে আসেন তাদেরকে কিছু টাকা দেওয়া হয় কিন্তু আপনি প্রপার্টি বিক্রি করে হিউজ অ্যামাউন্টের টাকা যে আমেরিকায় নিয়ে আসবেন সেই ধরনের ইয়ে মানে সম্ভাবনা কম জি যদি না আপনার ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট না থাকে সুতরাং এটা এই ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে ভবিষ্যতে হয়তো তাদের হয়তো প্ল্যান হতে পারে যে ফ্রি কারেন্সি মুভমেন্টের যদি কিছু থাকে তারা করতে পারবে আর যেটা বললেন যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা কী দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ওনার উনি এখানে ইনভেস্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে ওনার ব্যাংকে যদি টাকা থাকে সেটা উনি কীভাবে দেখাবেন কীভাবে ট্রান্সফার করতে পারেন আসলে উত্তরটা কাছাকাছি হয়ে যায় উত্তরটা কাছাকাছি হয়ে যায় এখানে যদি আপনি আপনার ব্যাংকে যদি টাকা থাকে আপনি যে কোনো ব্যবসায় আপনি খাটান এতে কোনো আপত্তি নেই এতে আইআরএস আপনাকে হয়তো আপনি ধরবেন আপনি অনেক দিন ধরে আছেন টাকা জমিয়েছেন এতে কোনো আপত্তি নাই অথবা আপনি বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে গিফট নিয়েও আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন এতে কোনো মানে তাদের জন্য আগামী বছর ট্যাক্স দিতে গেলে কি কি ধরনের প্রস্তুতি দরকার আমরা যদি শুরুতে সেলফ এমপ্লয়েডদের বলি তাহলে কি এখন সেলফ এমপ্লয় এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে যে তাদেরকে আমি উপদেশ দিই যে আপনারা আপনাদের কাজের এবং আপনাদের যে খরচের ব্যাপার সেবার আছে আপনাদের ইনকাম এবং এক্সপেন্স সেটা আপনারা রেকর্ডভুক্ত করবেন আপনাদের একটা রেকর্ডে থাকতে হবে আপনাদের যদি রেন্ট এক্সপেন্স আপনাদের ইলেকট্রিসিটি গ্যাস এগুলোর কিন্তু অনেকেই দেখা যায় যে আমাদের কাছে আসেন যে ভাই কোনো রেকর্ড টেকর্ড তো রাখি নাই লিখিও নাই আপনারা অন্তপক্ষে লিখে রাখবেন যে আপনি লেখার চেষ্টা করেছিলেন কোনো সময় যদি অডিট হয় তাহলে আমরা আই এর কাছে বলতে পারি যে হি ইজ এ গুড পার্সন হি ইজ ট্রাইং টু রাইট সামথিং টু সাবস্টেনশিয়েট হিজ হিজ ক্লেমস এইটা আমরা বলতে পারবো কিন্তু আপনার যদি কিছু না লিখে সেক্ষেত্রে কোন কোন খরচগুলো আপনার তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে অল বিজনেস এক্সপেন্সেস অল বিজনেস এক্সপেন্সেস আপনি যদি আমার সাথে সিপি এর সাথে বসে খাওয়ার খেলেন অথবা আপনার বন্ধুর সাথে বিজনেস আলাপ করলেন খাওয়া দাওয়া করলেন সেটাও কিন্তু ডিডাকটেবল সেই জন্য আমরা বলি সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখবেন আর তাছাড়া প্ল্যানিংটা করবেন মনে করেন গত বছর আপনার ট্যাক্স কি পরিমাণ দিয়েছেন আর এই বছর আপনার যদি এস্টিমেটেড ট্যাক্স সেই পরিমাণ না দেন অথবা এই বছর যা ট্যাক্স হবে তার নাইনটি পারসেন্ট যদি আপনি শোধ না করেন তাহলে বছরের শেষে দু তিনশো ডলার আপনি পেনাল্টি দিয়ে বসে থাকলেন তার চেয়ে আমরা বলি যে আপনারা সেই পেনাল্টিটা একজন প্রফেশনালকে দিতে পারবেন যে আমার প্ল্যানিংটা করে দেন তাহলে আমি এস্টিমেটেড ট্যাক্স বিষয়টা একটু জানতে চাইবো যে কোন সময় দেওয়া যায় কোন সময় দিতে হয় আমরা তার আগে একটু ফোনটা নিয়ে নিতে পারি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমি আমি দেখি আমি জানতাম না ট্যাক্স ফেল কোথায় করতে হয় এখানে আসছি মানুষ করতেছে তাই আমি যাই করছি এখন পরবর্তীতে আমাকে আয়ের চিঠি দেয় যে তুমি তোমার কাগজ নিয়ে আসো আমি তার কাছে যাই 
সে তখন আরেক লোকের কাছে আমাকে পাঠাই দেয় আমি জানতে পারলাম তো পরে দেখি যে তার কোনো সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট কিছু নাই এনিওয়ে আমার প্রথম জিজ্ঞাসাটা এরকম যে উইদাউট সার্টিফিকেট উইদাউট লেখাপড়া কি করে মানুষ বিজনেস পারপাসে चिठी दिल এবং কোর্টের ডিসিশনটা তাদেরকে জানাই সেন্ড করছি তারা আমার কোন কথা শুনতেছে না আমার কি করণীয় উচিত প্লিজ জি ধন্যবাদ প্রথম শুনুন জি প্রথম 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 প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আমার বলতে হয় যে আসলে ট্যাক্স ফাইলিং ব্যাপারটা খুব মজার ট্যাক্স ফাইলিং ব্যাপারটা নিজে নিজেও করা যায় এটার জন্য কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না এটা একটা জিনিস নিজের জন্য করা নিজের জন্য করা যায় জি এখন অন্যের জন্য করতে গেলে এটার একটু রেসপন্সিবিলিটি ট্যাক্স প্রিপেয়ারার যে প্রিপেয়ারার হিসেবে যার তার যে রেসপন্সিবিলিটি সেটা কিন্তু তার জানা দরকার অনেকেই হয়তো মনে করেন যে ট্যাক্স প্রোগ্রাম একটা কিনলাম এটা দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করলাম মানুষের এটা আসলে তার জ্ঞান না থাকলে সে আর প্রথমে আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন দেখবেন যে তারা সাইন করছে কিনা ট্যাক্স প্রিপেয়ারার তার পিটি পিআই পিটিআই এর নাম্বার আছে কিনা হ্যাঁ এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখবেন যে অন্তত পক্ষে সে আইআরএস অথবা নিউ ইয়র্ক স্টেটের কোনো এজেন্সির সাথে জড়িত কিনা এটা দেখবেন আর যদি পয়সা দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করেন তাহলে কিন্তু তার সিগনেচার অবশ্যই প্রয়োজনীয় আর যে সে যদি সিগনেচার না করে সেলফ প্রিপেয়ার লিখে দেয় তাহলে বুঝবেন যে হি ইজ নট কোয়ালিফাইড তা আর আর সব ক্ষেত্রে আইআরএস কিন্তু বলে যে আপনারা বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন যারা যারা নিজেরা ট্যাক্স ফাইল করবেন না তারা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন তার সার্টিফিকেট আছে কিনা দেখবেন তার অফিসে তার নামের সাথে নিউ ইয়র্ক স্টেট নিউ ইয়র্ক আইআরএস অথবা এআইসিপি এর সার্টিফিকেট আছে কিনা দেখবেন এগুলো ভেরিফাই করবেন আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটা বলতে পারেন যে আপনার বন্ধু বান্ধবকে বলবেন যে এই মানুষটার কাছে যাচ্ছি আপনারা তোমরা কি গেছো নাকি সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রেফারেন্স खुबी सवधान আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন জেনে নেবেন কার কাছে যাচ্ছেন কোথায় যাচ্ছেন তার ক্রেডিবিলিটি কি সার্টিফিকেশন কি এগুলো তবে ওই যে বললাম আপনি গেছেন এখন দণ্ডনীয় অপরাধ মানে আপনি যদি তার বিরুদ্ধে কেস করেন তার ফ্রড ফ্রড অথবা অন্য কোনো কারণে যদি কেস করেন হয়তো তার জেল জরিমানা হতে পারে আর কি জি আমরা তার ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নটা আমরা যাবো তার আগে আমরা একটু ফোন নিয়ে নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছেন মানে আমরা একাই আপনার ভক্ত না অগণিত ভক্ত আছে এটা ওদের টিভিএন এর ভক্ত সেই জন্য আমাকে ফোন করছে তাই না আচ্ছা দেখি প্রমাণিত হোক হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম রাজ্জাক আমি মেরিল্যান্ড থেকে বলছি মেরিল্যান্ড জি বলুন এই বছর তো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তো আইটেমাইজ করতে গেলে মানে এটা কত টাকার উপরে গেলে বা যেমন আমার যেমন বাড়ি আছে আমার যেমন ছাব্বিশশো পঞ্চাশ ডলার আমি ইয়ে দিই কি বলে মর্গেজ দিই তো এগুলো কি দেখানো সম্ভব কিনা ধন্যবাদ আপনি শুনুন ধন্যবাদ এটা হচ্ছে বাড়ি হোম ওনার্সদের বিশেষ বেনিফিট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হোম ওনার্স আমরা সবাইকে বলি যে আপনারা বাড়ির মালিক হন এখন বাড়ির মালিক হলে যে লাভটা আছে সেটা হচ্ছে যে কিছু ডিডাকশন এডিশনাল ডিডাকশন আমরা নিতে পাচ্ছি এখন কিন্তু বারো হাজার ডলার যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পার হেড দিল এখন যদি বাড়িতে যদি আপনার মর্গেজ দিচ্ছেন আপনি বলছেন যে মর্গেজ ছাব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা এখন মর্গেজের কোন অংশটা ট্যাক্স কোন অংশটা ইন্টারেস্ট এই দুই অংশই শুধু ডিডাকটিবল সুতরাং মর্গেজ স্টেটমেন্টের আপনি দেখবেন যে আপনার ইন্টারেস্ট কত আর রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স কত দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস ডিডাকটিবল আর যদি রেন্টাল প্রপার্টি হয় এটার অন্যান্য খরচগুলো ডিডাকটিবল মনে করেন যে ইন্স্যুরেন্স তারপরে আপনার যদি ইউটিলিটি ইউজ করেন ট্যানেন্টদের জন্য যদি কিছু করেন তখন কিন্তু এগুলো ডিডাকটিবল তার মানে আপনি ওনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ক্ষেত্রে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে ছাব্বিশশো অনেক সময় দিচ্ছেন সেটা একটু না না ছাব্বিশশো পঞ্চাশ উনি বলছেন মর্গেজ দিচ্ছেন মর্গেজ মর্গেজের মধ্যে কিন্তু উনি ওনার 
ক্যাপিটালও দিচ্ছেন সেই জন্য ওই ক্যাপিটালটা বাদ দিয়ে ইন্টারেস্ট এবং ট্যাক্স অংশটাই শুধু ডিডাকটিবল আচ্ছা তাহলে আমরা একটু আমাদের মাকসুদ সাহেবের পুরনো প্রশ্নটার মধ্যে একটু আসি তার প্রশ্নের দ্বিতীয় পার্ট ট্যাক্সের ব্যাপারেও আবার ইয়ে আছে ট্যাক্স কিন্তু টেন থাউজেন্ড ডলার ক্যাপ डलारोधा प्रासंगिक विषय फेसबुके कर्मजीवी डब्ल्यू टू ते क्ज करें तर वेतन थे तो मासे अथवा कैटे ना और जरा सेल्फ एमप्लयमेंट इनकाम करें तर बेपारे तो तरह ही उद्योगी पैसा पे करते हैं यहाँ के मन कर टैक्सी ड्राइवर एक जन एक जन रेस्टुरेंट ओनार अथवा एक जन जेको एक सेल्फ एमप्लयड व्यक्ति उनार इनकाम उन्नी कत गत बसर सामंजस्य रेखे কোয়ার্টারলি বেসিসে ট্যাক্স প্রদান করাটাই হচ্ছে এস্টিমেটেড ট্যাক্স যেহেতু তাদের তাদের এই এস্টিমেটেড ট্যাক্সটা কোন কোন সময় দিতে হয় এস্টিমেটেড ট্যাক্সটা চার চারটা ভাউচারে পাঠাতে হয় অথবা চারবার দিতে হয় বছরে প্রথমে মানে জানুয়ারিতে মানে আপনার এপ্রিলে জুনে অক্টোবর জানুয়ারি এইভাবে हेलो कथा আপনি প্রশ্নটি বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম জি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন আপনার প্রশ্নটি বলুন হ্যাঁ জি হ্যালো জি জি আমার ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি ট্যাক্স ফাইলিং করছি 
पार्टनारशिप करें सबकिपारे एक सजाग ना जेमन धरें सेल्स टैक्स ये एक गुरुतपूर्ण विषय आजकल क्यों सेल्स टैक्सर बेपारे जरा मन कर फ्रांचाइज व्यवसा करें ते क्यों सेल्स टैक्स अलरेडी दि गवर्नमेंट नोज हाउ माच दे आर सेलिंग सूतरा यह समस्त बेपारे मन करें जरा सीगारेटर डिलार सीगारेट बिक्री करें रिटेलर ते क्यों कत टा सीगारेट प्रिपेड होता क्योंकि इच्छा कर ले आईआरएस निर्क स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जानते परे सूतरा सेल्स टैक्सर बेपारे तक अत्यंत सजाग थकते बी ता जाते कोकम लुकुचुरी ना करें और ताछा मन करें जेटा दरकार से वार्कमैन कम्पनसेशन जो एमप्लयमेंट थे जो एमप्लयी थे तरह क्योंकि इन्स्योरेंसर बेपारे अपना क्योंकि गाफिलती करबें ना अनेक समय देखा जाए छोटो एक दोकान देखा गया है तीन चार बस बदे दुशो तीन सौ हज़ार डलारे एक पेनल्टी चले आसल सूतरा ये अत्यंत दस दिन आढ़ाई टाक पेनल्टी चले आसे डलार कर पेनल्टी चले आसे सूतरा देखते हैं जो आपनर स्ट्राक्चार की रकम जदि देखें जो अपारा निजा दुजने क्ज कर जमाई बहू अथवा दुज प्रेसिडेंट सेक्रेटर कम्पानी तेल क्यों यू आर एक्सम फ्रम इन्स्योरेंस इन्स्योरेंसर बेपार अत्यंत गुरुतपूर्ण आनी जो तीन नम्बर एक जो व्यक्ति जी अपना दोकने क्या करें तेल क्यों अपना एक इन्स्योरेंस कैरि अवश्य प्रयोजन एक छोटोखाटो इन्स्योरेंस अपनी कैरिजा कर लेजेंशन बेपार जगह आज है वो मध्य पड़े जाए खूब इम्पर्टेंट एक विषय आकटा विषय अपनी एकटू आगे बोलें जरें जरा भाड़ा थक क्षेत्र में टैक्सा एक रकम और जरा होम ओनार तर क्षेत्र कि प्रश्न आज है निजे थकोम की की सुविधा पे निजे हमारे ना अं जगह थकसी की विषय ख्याल रखते निजे होम ओनारशिपर एक गुरुतपूर्ण जो मजार बेपारे से आनी होम ओनारशिपर एक तो आनी एक एसेट क्रिएट करते हैं जी आनी एक ओनारशिप बिल्ड करते हैं एक बाड़ी आनी मन करें एक हज़ार टाक दिए कें तर मध्य बीस हजार टाक अपनी निजे निजे पकेटे पैसा दिलें और आशी हज़ार टाक बैंक के निलें एन प्रति मासे मासे जो अपनी मर्गेज दिखान से आपनर बाड़ीटार आनी इक्विटी बिल्ड कर और यहाते जो प्रति बचर बचर जो अपनी टैक्स डिडक्शन पाचन से मजार बेपारे मन करें आपनर जो इक्विटी बढ़े से मजार बेपार और सब चे मजार बेपार हे आनी बाड़ीटा जो बिक्री करबें ताते जो एक कैपिटल गेन है से मजार बेपार मन करें आपनारा दो जन जो हजबैंड वाइफ एक बाड़ी बिक्री कर पाँच हज़ार डलार जो पाँच लक्ष डलार जो अपनी ये करें प्रफिट करें नो टैक्स कैन यू इमेजिन अच्छा ओके तब से क्षेत्र में मन मन बिक्री करारे अपनी मन कर पाँच हज़ार डलार पे गलम एन करब कि बाड़ी कें बाड़ी कई बाड़ीटा पाँच बचर मध्य तीन बस आनी थे आबाद बिक्री कर लें आबाद पाँच हज़ार डलार अच्छा ये अपनी पाँच बस मध्य तीन बस बाड़ी बिक्री करते करते पाँच हज़ार पाँच हज़ार करते हैं खूब और जो सींगल हन तर्धे खुबी खूब इंटरेस्टिंग एकदम शेष पर्या चले आपसे शेष प्रश्न धरने ये बाड़ी बेचा केंार विषय एलो भविष्य जरा बाड़ी कान तर आर की प्रश्न आज भविष्य जरा बाड़ी कमर्श हे मन करें एक सत्य कथा बोली एखे अनेक सेल्फ एमप्लयड पार्सन आज अनेक टाक इनकाम करें ता जेहेतु सेल्फ एमप्लयड तर एक स्केजुअल सी अनेक डिडक्शन देखिए टेकि इनकाम कमी फेलें इनकाम कमी फेल जो बाड़ी कीनते जान तक क्योंकि बेचारा एक समस्या पड़े जाए समस्या पड़े जा कारण बैंक इनकाम ना देखे बाड़ी लोन दे लोन दीते चाय से क्षेत्र में तक के परामर्श दीब अपा जरा भविष्य पाँच बचरे बाड़ी कीनते चाहबें अथवा छः बस पर बाड़ी कीनते चाहबें एखनारा अपन इनकाम एलिजिबिलिटी एक 
উন্নত করার চেষ্টা করবেন আমি কাউকে বলছি না যে আপনি অযথা ইনকাম দেখিয়ে ইনকাম ট্যাক্স দেন এটা না আপনি আস্তে আস্তে যোগ্য আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী আপনি একটা গ্র্যাজুয়াল গ্র্যাজুয়ালি আপনার ইনকামটা কীরকম হচ্ছে সত্যি অর্থে যদি অ্যাফোর্ড করতে পারেন ওইভাবে আপনি ইনকামটা রাখবেন অনেকে হয়তো বিভিন্ন কারণে মেডিকেল কারণে ওই আর অন্যান্য কারণে হয়তো বাচ্চাদের লেখাপড়ার কারণে স্কলারশিপের কারণে হয়তো করতে চায় না কিন্তু বাড়ির ওনারশিপটা একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিজে বাড়িতে থাকা আর নিজের বাড়িতে বাচ্চাদের নিজের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে থাকা এবং বিক্রি করলে যে ক্যাপিটাল গেইন এই সমস্ত জিনিসগুলো মনে রেখে আপনারা প্ল্যানিংটা করবেন এবং ভবিষ্যতে ট্যাক্স বিশেষজ্ঞজনের সহযোগিতা পরামর্শ হ্যাঁ পরামর্শ নেবেন এবং ভবিষ্যতে কীভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন প্রতি বছর একটা কন্টিনিউটি রাখবেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের আসলে একটা ফোন না নিলেই নয় আমরা এই ফোনের উত্তরটি সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করবো হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে দ্রুত আপনার প্রশ্নটি বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়েলকাম আসসালাম আপনার নাম পরিচয় বলুন আমি ব্রন্স পার্ক টেস্টার থেকে বলছি জি বলুন নাম বলুন আমি 2018 এ ট্যাক্স ফাইল করছি प्रश्न खरच ग रेसिडेंसिंग भलोन आज के मत विदाय